korre van my kant af, dit is lekker om allemaal te zien vir ochend, en uh, vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Llewellyn Wenner, en uh, ek het weer die voorraad gehad dat iemand my voor die kerk in Engels gegroet het, te weet ek, jy gaan een openbaring van jou leven kry, en so, <laughs> maar ek wil graag iets hier doen, en dit is betrekking tot street store, en uh, vir die van julle wat nie betrokken was by street store nie, Ek wil jou vraag, allemaal wat betrokken is, weet nie, ga op je voeten staan, daar weer is, staan ga op je voeten, daar is die hele paar van julle, staan, 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 1, 2, 3, staan, 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 en wat ek wil hee jy moet doen, vir die rest van julle wat hier so is, daar is nog paar, kom staan, kom schrijf een lekker hande klap. Die pastoren, jylle kan sit, jylle word betaal om het te doen, nee, ek die rest van jylle wat staan, ek wil vraag, vir die rest van jylle wat sien wie allemaal staan, gaan bykie na hulle toe, na afloop van die diens, en gaan vraag vir hulle, wat dit het vir hulle beteken, en dan gaan jy achterkom, dit gaan nie oor, net nou wendig vir die mense daar buiten nie, maar dit gaan eindelijk vir ons persoonlik, so baie baie dankie, vir allemaal wat betrokken was, by Street Store, was raarig een great succes, en uh, dit is net vir ons een great oomlik om het te kan doen, ons is een gemeente wat bestaan, Nie vir ons selfie, maar vir die gemeenskap. En dit is ons groot voorrecht. Nou, ek wil vandag afskop met die hele gedachte, want ons praat oor life by design. Dat jy is geskape en gedesign dier God. Hy het gesê, laat ons mens maak volgens ons beeld, ons gelijkenis. Ons is ontwerp in sy beeld en sy gelijkenis. En uh, toe ek nou hierdie story hoor, wat ek vir julle gaan voorlees, nou nou, um, toe denk ek, ek wonder of, of dit Godse doel was, met hierdie type goed, so ek wil vir hierdie ding lees, dit is ongelukkig in Engels, maar dit sê dit net so mooi, in Engels, dit sê, the following letter is from a professional bricklayer, in response to his workers' compensation claim for injuries, sustaining on the job, IOD. It seems the insurer sought more detailed information for the accident, investigation about how the bricklayer sustained such substantial injuries. En dan begin hy, hy sê, dear sir, I'm writing in response to your request for additional information in block three of the accident report form. I put poor planning as the cause of my accident. You ask for fuller explanation and I trust that the following detail will be sufficient. I'm a bricklayer by trade and on the day of the accident, I was working alone on the roof of the new six-story building. When I completed my work, I found I had some bricks left over which, when weighed later, were found to be slightly in excess of 500 pounds. Rather than carrying the bricks down by hand, I decided to lower them in a barrel by using a pulley, which was attached to the side of the building on the sixth floor. As I securely the rope at the ground level, I went up to the roof swung the barrel out of the load uh, swung the barrel out and load the bricks into it then i went down and untied the rope holding it tightly to secure a slow descent of the bricks you will note in block 11 of the excellent report form that i weigh only 135 pounds <laughs> due to my surprise at being jerked off the ground to a suddenly i lost my presence of mind and forgot to let go of the rope. Needless to say, I proceeded at the rapid rate up the side of the building in the vicinity of the third floor. I met the barrel, which was now proceeding downwards at the equal, equal, equal impressive speed. This explains the fractured skull, the broken collarbone as listed in section three of the accident report. I continue my rapid ascent, not stopping until my fingers of my right hand were two knuckles deep into the pulley. Fortunately, by this time, I had regained my presence of mind and was able to hold tight to the rope in spite of the excruciating pain I was now beginning to experience. At the approximately the same time, however, the barrel of the bricks hit the ground and the bottom fell out of the barrel. <laughs> now the voiding of the weight of the bricks, that barrel weighs approximately 50 pounds. I refer again to my weight of 135 pounds. <laughs> As you might imagine, I began a rapid descent down the side of the building. In the vicinity of the third floor, I met the barrel coming up. This account for the two fracture ankles, broken tooth, and severe laceration of my legs and lower body. 
Here, my luck began to change slightly. The encounter with the barrel seems to slow me enough to lessen my injury. When I fell onto the pile of bricks, unfortunately, only three vertebrae were cracked. <laughs> I'm sorry to report. However, as I lay there on the pile of bricks in pain, unable to move, I again lost my composure and presence of mind and let go of the rope. And I lay there watching the empty barrel begin to journey down onto me. This explains the broken legs. I hope and trust the following details are sufficient. I hope not that you have a divorce. Ek, as ek nou hierdie goed luister, as ek nou hierdie stories luister, dan denk ek, ek wonder of die persoon wat het gedoen het, ek wonder of ons net besef dat ek en jy is geskapen in Godse beeld en sy gelijkenis. Ons is, we need to live this life by design, die een wat het ontwerp het. Ek kan nie gaan na, na iemand anders toe nie, maar my beeld en my gelijkenis en alles wie ek is, is, is in God. En, en ons wil hierdie story vat of hierdie reeks vat, life by design, wil ons bykie met jou praat en focus op die manier hoe ons leef, ons wil praat oor ons finansies, ons geld, dit wat vir ons saak maak, hoe, hoe kyk ons daarna, en ons wil het opbreek in vier areas, ons wil praat oor heerskapai, ons wil praat oor rentmeester, ons wil praat oor vrygevigheid, generosity, en dan die laaste week wil ons bykie praat oor abundance, en ons wil saam met jou journey, dat jy net die begrip kan verstaan, dat jy is geskapen in Godse beeld, en, en die God wat ek en jy dien, en die manier hoe God oor ons denk, en oor die lewe denk, is hy altyd daar as een vergewige God. As hy op die einde van die dag wil hy ons moet in hierdie design leef van wat hy by mekaar gesit het. Nou hoor wat sê spreke, Proverbs 11 vers 11, ek red in Engels, dit sê dit so mooi in die Living Bible, dit sê, the good influence of godly citizens causes a city to prosper. Dit is ons wat kerk is, wat op die einde van die dag ons omgeving en alles wat saam met dit gaan, een plek maak waar God kan regeer. Alles wat ons doen, is omdat ons weet, ons is die influence vir ons samenleving, vir ons huisgesinne en vir soveel meer. Dis wie ons is. En as ek in die design leef, in die ontwerp wat God vir my in stoor gehad het, en wat ek nog steeds daarin kan lewe, is my financiële sake, my geld, my bezigheid, my hele lewe is so deel daarvan, en dis waar ons wil by uitkom, en ek wil graag vir jou vat op a journey, en hierdie journey is in die boek uh, Exodus, en ons het nou nog gesing Egypt, ons het hierdie liekie gesing, you took me by the hand, and you, you brought me into the promised land, dis eindelijk wanneer want ek wil gaan vir oogend, um, net so vir, stik, vir oomlik daar by stilstaan, maar God kom en hy maak een belofte aan die Israelite. Hy sê, ek ga julle verlos uit Egypte uit, en hy maak hierdie belofte aan Mooses, wie hy gehandpikt ge, ge het. Hy het Mooses gekies en gesê, Mooses, jy is die een wat my volk sal lei, en so Mooses, ek moet by jou praat, en God maak een belofte tegen oor Mooses, en Mooses hoor hierdie belofte, maar toe hy die belofte klaar gehoor het, toe is het as asof alles verkeerd gaan. Ek weet nie of dit al met jou leven ook gebeur het nie, Jy beleef, jy het nou net die weg gestap by die kerk en iemand het vir jou profetiese woord gegee of iemand het vir jou gebid en jy het geneesing beleef of iemand doen iets en is positief en dan in die week voel jy die duivel is los. Hier iemand het die hekke oopgemaak, dit is verskrikkel, wat gaan hier aan? En dit is precies wat met Mooses gebeur. Maar God is die God, wanneer hy een belofte maak, kan jy om rarig die belofte vasthou, want hy gaan altyd sy belofte nakom. En God sê vir Mooses, aanhoud het, Mooses, ek gaan jou gebruik om my volk hier uit te lei. En weet jy wat op die stadium wil Farao nie, um, hulle die Israelite laat gaan nie, en Mooses gaan terug naar die Heere, dus Heere, hier het die belofte gemaakt, en hier is ons dilemma, wat doen ons? En God sê, my nie worry nie, ek gaan vir jou wees wat doen ek. En ons weet, die plaag het gekom, en soveel plaag het gekom, en, en op een van die dag stem Farao in, en hy sê, oké, okay, dit is reg, Hy sê, jylle kan gaan. Maar hoor wat sê hy, hy sê, jylle kan gaan, en die vraag is, Mooses, wie allemaal kan gaan? Wie allemaal kan gaan? En Mooses sê, wow, jy moet net verstaan, allemaal en alles, wat aan ons behoort, gaan. En dan antwoord hy die volgende, ek soe, dit 10 vers 9, en Mooses antwoord, ons wil gaan met ons jong mense, en met ons ou mense, met ons seens, 
en met ons dochters, met ons klein vee en ons beeste. Ek het gisteren aan toe lees, ek hierdie toe denk, dit is amazing, ek lees die volgende, met ons klein vee en met ons beste wil ons gaan. Toe besef ek, dit is wat Moses gesê het, maar toe ek verder lees, toe besef ek, met ons klein vee en met ons beeste wil ons gaan, want ons wil een feest vir die Heere hou. Moses sê eindelijk vir my, sê luister, ek moet vir jou net dit sê, ons kan nie gaan sonder ons besittings nie. Alles wat ons het, het ons by die Heere ontvang, en nou wil jy he, ons moet weggaan, en dan moet ons dit wat die Heere aan ons toevertrouw het, die feit dat hy ons Heere is, wil jy he, ons moet dit achterlaat, dat is nie een manier nie. Hy sê, alles gaan so. En jy verstaan, in die tyd was dit so, dat die Hebreërs, um, die, die Israëlieten, hulle was herders, Dit was hulle beroep, dit is wat hulle gedoen het. Hulle was bekend, dit was hulle profession en dit is hoe hulle leven geleef het. So op die einde van die dag, wanneer hulle sê, hierdie kudde behoort aan my, dan is het eindelijk, hierdie kudde is my bezigheid. Dit is my inkomste. Ek gaan handel drijf met dit. En nou kom Faro en Faro sê, jylle kan alles vat. Vat al jylle mense, maar jylle kudde bly hier so. Moeses sê, dat is nie manier nie. Want Moeses sê, jy verstaan nie. Hoor wat sê daar gedeelte? Hy sê, Ons gaan een feest hou vir ons Heere. Vir die een wat Jesus maak on, op, op, uh, namens ons, die een wat gekies het dat ons in die beloofde land moet ingaan. Nou wil jy vir ons sê, dat ons skatte moet achterblij, dat is nie meneer nie, alles moet saamgaan, my bezigheid, my spazashop, amal. Tot my skoonma. Slief jou ma, sy kyk. <laughs> Alles moet saamgaan en ons is bereid om niks achter te laat nie. Want hierdie aanbidding wat ons doen, dit is ons leven, is een leven van aanbidding en ons finansies, ons bezigheid, is deel hiervan. En Faro begin te besef, hoor jy maar as hy hierdie ouwe slaat gaan, is dat moeilijkheid, want hier is wat jy moet besef, dat baie keer kom ons op een plek waar jy, jy sê maar, jyre, ek werk vir hierdie baas en is een ongodelike baas. Maar hy is so wel af. Hy is so geseend, hoe werkt dit? Hier is die belangrike deel wat ek vandag vir jou wil sê, omdat jy in die omgeving is, is jou baas en jou omgeving geseend. Dit is een goeie plek om amen te sê. Omdat jy daar is, Josef gaan en hy werk in Potifar's huis, en die Bijbel sê dit duidelik, as gevolg van Josef was Potifar geseend. As gevolg van die Israëlieten het Faro geweet, hy is geseend. Want Godse mens en Godse volk is daar. En ek en jy is Godse volk. En nou kom Moses, hy sê, If he is not Lord of all, he is not Lord at all. Ons gaan nie as ons vee, ons bezigheid en ons pasershop en alles. Ons gaan nie as alles nie kan saam gaan nie. En nou skryf hy hierdie, so twee hoofstukke voor dit. Hoofstuk 8, dan sê hy, Nou roep Faroe weer vir Mooses en vir Aaron en hy sê, jylle kan vir jylle God gaan offer, maar hier in die land, nie in die beloofde land nie, hier in hierdie land kan jylle vir jylle God gaan offer. En Mooses sê, dat is nie meneer, dit kan ons nie doen nie, want ons offer aan ons God die Heere, gaan, gaan uh, gee aanstoot aan die Egyptenare, as ons hier voor hulle oor offers bring wat vir hulle aanstootlik is, sal hulle ons met klippe doodgooi. Jy sien wat, wat hy doen is, Faro doen die volgende, hy sê, weet jy wat, jylle kan jylle God gaan aanbid, want dit is een ding, jy aanbid jou God met jou hande en met jou leefstel, maar jou besittings, nie wat die duivel wil nog dit hou, Jou besittings, moet nie, moet nie jou geldzake deel maak van jou, jou verhouding met God nie. Moet nie jou finansies of jou bezigheid deel maak hiervan nie. Ga dan bid vir God nog steeds, bly daar wat jy is. Die omgeving van Gods dienstige manier van dinge doen, dis hoe dit moet wees. Ons, ons trek so bykie, seker goed uit mekaar uit, ons leef in boksies. Jy weet, wanneer ek nou kerk toe kom, dan is ek een christen, as ek by die huis kom, dan is ek nou weer die persoon. Jy weet, sonda is ek hier die geestelike rees, en maanda is ek die vlees bees. Ons leef so. En nou sê Mooses, hy sê, nee, my aanbidding en my leefwijse en my finansies en my bezigheid en my verhoudingslewe, alles is om God te aanbid. Alles hiermee is om hom 
eer te geven vir wat ek het, so ek kan nie sê, nee, nee, hou my geldzake net uit hierdie ding uit, asjeblief, nee, nee, hou my finansies net een kant, hier is nou aanbidding, ek kan nie nou met my finansies werk hier. dit is op die einde van die dag, weet julle wat die woord in Grieks beteken die woord werk, beteken worship, so dit jou inkomste wat jou ontvang omdat jy werk, is het teken van ek worship, ek doen het tot excellence, ek doen het tot eer van God, alles wat ek doen, doen ek vir hom, en nou kom Mooses, vader, in hoofstuk 10, dan praat hy, die reconversation met Faro, dan sê hy, toelaat Faro vir Mooses roep en sê, gaan dien die heren, jylle vrouwens en kinders kan saam gaan, maar jylle klein vee en jylle groot vee moet hier achter bly. Nou kyk, ek kan sien, ek weet nie wie van jylle weet nie, maar Mooses het gehakkel. Nou ek besef, wanneer jy kwaad raak, is dat even skielik, dan hakkel jy nie meer nie. Want toe hy nou vir Mooses sê, die klein vee, jou bezigheid en alles wat die Heere jylle mee geseen het, moet achterblij hier so. Toe sê Mooses, toe even skielik, toe begin hy te praat. Toe hakkel hy nie meer in die hoek om, want hy besef, hy is oortuig van iets moet gebeur. Hy sê, jy sal toch nie vir ons brandoffers en ander diereoffers gee, om aan ons God te gee nie, die Heere te bring nie. Daarom gaan ons vee beslis met ons saam. Dit wat ons aan die Heere gaan toevertrouw, dit wat ons vir die Heere vir dankie gaan sê, gaan saam met ons. Hy sê, daar bly nie een klein, een klaukie achter nie. Ons moet van die vee gebruik om ons God, die Heere, te dien. En voordat ons daar aankom, weet ons nog nie wat er offer ons aan hom sal bring nie. Hy sê, jy verstaan nie, vader, ons kan nie net gaan nie. Ons moet vir die Heere dankie sê vir wat ons het. Want hy het hierdie aan ons gegee. En verstaan, die God wat ons dien, die God wat vir ons lief het, sê alles behoort aan hom. Psalm 24 vers 1, sê een psalm van David, die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan. En dan sê die laaste gedeelte, die wereld en dit en die wat daarin woon. Alles behoort aan hom, vader. En jy wil he dat ek moet sonder hierdie goed gaan, en Mooses sê, as nie meneer, hy het hierdie worsteling, want hy herken, wat God vir hom gedoen het, hy herken, en besef, ek is wie ek is, as gevolg van dit, wat God vir my gegee het, namens my gedoen het, dat God my geleid het, tot op hierdie plek, en, en ek het hierdie reikhalsene verlange, om te kan sien, wat God gaan doen, in die beloofde land, en Faroe, het op die einde van die dag, hulle laat gaan. Jy sien, ons is baie keer, het ons hierdie verwachting van God, en ons verwachting van God, is nie altyd die belofte van God nie. Ons het hierdie verwachting, maar dit is nie altyd belein met Godse belofte nie. Ons, ons raak soms teleergestel in God, omdat hy iets gedoen het, wat hy nooit gesê het hy gaan doen. En jy het hierdie belofte wat jy gesê, ja, jy het iets gesê, jy gaan dit, en, en ons hoor hierdie prosperity goed, oor, as ek dit doen, dan sal God dit, nee, dit werk nie so nie, want ek kan vandag vir jou sê, as jy, as jy dit doen, en God gaan daai doen, gaan ek en jy vandag nie in verhouding met God kon staan nie. So ek en jy nie vandag hier gesit het nie, God, alles wat ons het, en alles wat ons doen, is as gevolg van genade, wat in ons gegeet, en hierdie koninkryks beginsel, om te besef, ek leef, in een design, een ontwerp, wat God vir my gegeet het, en hoe lyk hierdie ontwerp, dit lyk anders, as die samenleving, waar ons ons self bevind het, dit is een koninkryks beginsel, wat Jesus kom neersit het, toe hy hierdie belofte gevat en gesê het, alles behoort aan jou, alles wat aan God behoort, behoort vandag aan ek en jy, en ek denk Mooses, het dit verstaan, dit is ook hoe Mooses besef het, ons kan nie achterblij nie, ons moet gaan, jy sê, ons weet het, En die Bijbel sê dit, hy sê in Romein, hy sê alles werkt in goede meer, vir die wat God lief heeft, vir die wat geroep is, volgens sy plan. En Mooses het besef, ek en my volk gaan nie toelaat, dat die seninge van die Heere achterblij. Want ons wil graag om aan bid met alles wat ons het. Ons, die leven wat ons leef, is een koninkryks beginsel, en is interessant, wanneer heb ek die studie gaan doen oor koninkryk, dan kom jy achter, dit was een van die groot thema's wat Jesus die heel tyd oor ge, gepraat het, wanneer hy gepraat het oor koninkryk, en teendeel in die ESV vertaling, kondig hy koninkryk aan, 126 keer aan, maar in die hele nieuwe testament is dit maar net 34 keer, 
So 126 keer net in die evangelies, want die evangelies gaan oor Jesus en Jesus kom en hy praat oor koninkryk, want koninkryk is nie net een atmosfeer wat God is nie, maar koninkryk is die manier van hoe ek en jy leef, as ons hom as Heere aanneem en sê hy is ons koning en ons neem hom aan as koning, dan is daar iets wat moet skuif in ons gedachte wereld, in ons hart, dat is een paradigma wat moet skuif en sê ek wil anders begin leef, ek wil nie net weer leef met my kop nie, maar met my hart, want hy het hier die koninkryksbeginsel kom neersit. En is die type gelijkenis wat Jesus elke keer kom praat in die Nieuwe Testament. Hoeveel keer, wanneer hy gelijkenis gebruik, dan, dan praat hy van geld. 16 van sy gelijkenisse wat hy gebruik het van die 38, 16 van het het hy gegaan oor jou besittings of oor jou geld. Want hoekom, dit is vir hom belangrik om te weet, dat ek moet in een nieuwe manier van dinge leef. Dit wat ek het, is omdat ek weet, God heeft my gegeen. Mooses het het raak gesien. En so nou kom ek en ek sê vir jou, God het jou ontwerp. En jy is dit. Hoor wat sê, Ephesians 2, vers 10. Hy sê, want ons is Godse handenwerk. Hy het ons in ons een, een, um, eenheidsband met Christus Jesus so gemaakt dat ons die goeie werk wat hy vir ons bestem het, te kan uitleef. Dus is hierdie klei wat ek in my hand het, hy, hy het ons gemuld, hy het ons gesuip, hy, hy het seker gemaakt, jy word wie ek dink jy moet wees, en hy vat alles, jou hele besittings, jou hele leven, vat hy en hy muld jou. Hierdie volgende prentjie, die van julle wat hou van karre, sal weet, voordat julle een kar bou, die kar wat jy daar sien, is so ver net uit klei gebouw. Want die ontwerper het gegaan en hy het om geteken, En toe hy om klaar geteken het, toe gaan hy visies met paar ander ouwens, wat saam met hom op die span is, en hy vat klei, en hy begin hierdie klei warm te maak, en te syp, en seker te maak, dat hierdie klei ontwerp hy die kar, wat hy wil heen, en dan staan hy terug, en dan kyk hier, en dan sê hy, this is good. In teendeel, jy sal onthou, die Bijbel sê in Genesis 1, sê, toe God die mens gemaakt het, toe kyk hy so, toe sê hy, hierdie is goed. Toe maak hy die vrou, toe sê hy, dis baie goed. <laughs> Want jy word gemuld. Jy word gesuip. Jy, word, jy kom op een plek, waar mense later na jou kyk en sê, wow. Want jy is geontwerp in Godse beeld, in sy gelijkenis. Jou finansies, jou hele leven, jou koninkryksmanier, is om die heel tyd te kan besef, dat God, jy is in Godse handen, net soos wat hierdie klei in my hand is, het God jou kom syp, en jou gevorm, en seker gemaakt, jy word wie jy vandag is. En die Bijbel is so deel daarvan. Maar daar is een beginsel, wat ek no- wil noem, die 18 inch principle. Dit is een paradigma skuif, wat jy moet maak in jou kop, om te besef, dis wat moet gebeur. En als so vier paradigma's wat moet skuif, want dat is die 18 inch principle van je kop naar je hart. Want met je kop kan je baie goed redeneer, maar met je hart gloei jy, sê die Bijbel. Met je hart gloei jy dat God jou gesuip het, en jou hart is die oorvloed van die leven, dis waar oor goed uitkom, en ek wil vannacht bid dat jou gedachte wereld onder die autoriteit van Jesus Christus sal kom, want alles wat ons het en alles wat ons doen, is as gevolg van hom, IW Touser het gesê, what comes into your mind when you think about God is the most important thing about you. Oor jou, want God het jou gesuip, en ek wil afsluit, met hierdie paar paradigmas wat God net vir ons kom, kom openbaar, en is om te besef, Ralf Waldo het gesê, a man is what he thinks about him all day long. Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Want is die hartsbeginsel, die paradigma 1, om geld te gee, is een weerspeling van die toestand van jou hart want het kom by jou finansies, want het kom by jou offering, want het kom by, by dit wat jy doen, is het as gevolg van dit, dit gaan oor jou hart, en dis wat Mooses besef het, toe hy vir Faro gesê het, Faro, ons kan nie sonder hierdie goed gaan nie, want hierdie goed, 
behoort aan God, ons dien om met ons hele hart, met ons hele leven, nou wil hier dit terughou, it's not gonna happen, hoor wat sê Lukas 6 vers 38, hy sê gee, en aan jylle sal gegeen word, een goeie maat, wat ingedrukt en geskid en oorlopend toe is, sal vir jylle in jylle skoot gegeen, um, sal vir jy skoot gee, want met diezelfde maat waarin jylle meet, sal weer vir jylle gemeet word. Gaan oor jou hart. En God kom syp jou in dit. Die tweede een is, dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, maar het gaan oor jou hart. Dit is een hartsaak. Lukas 21 vers 1. En toe Jesus opkyk, toe sien hy die wede wee, wat net twee minstukke ingooi, en toe sê hy vir allemaal, kyk, kyk, sy die meeste gegeen want sy het alles gegeven wat in haar hart aangegaan het. Die derde een, is om te besef, bereid dit doelgerig in jou hart voor, dis tussen jou en God. Bereid dit voor, want God wil het vir jou gee. God het al reeds vir jou gegeen. Hy het so laat gebeur. Henry Ford het gesê, if you think you can, or you think you can't, you are right. Want as jy besef wat in my hart aangaan, dan besef jy die grootheid. 2 Korintiërs 9 vers 6, sê maar dink daaraan, wie spaarsamiklik saai, sal oor spaarsamiklik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy omself in sy hart voorneem, met droefheid of uit dwang nie, van God het hy blijmoedig gegewe lief. Dit is een hartzaak. Ek denk die ding wat moes is die hele tijd terughoud, is hier die hartzaak. Van God was altijd bereid om meer te gee. Jou hart, sê die Bijbel, volg waar jou skat gaan. It doesn't matter where you come from, it matters where you are going. Hoekom? Oor net hierdie. Moe nie vir jou skatte by mekaar maak op die aarde waar mot of roes verneel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir jou skatte by mekaar in die jimmel. Waar geen mot of roes verneel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, waar jou besittings is, waar jou alles wat ek het is, daar sal jou hart ook wees. Ek sien, daar sal jou hart ook wees, want, want dis vir my kostbaar. Dis vir my so mooi vandag om te besef, wanneer ek en jy denk aan, aan hierdie gedachte van live by design, dan besef jy, jy is geskapen in Godse beeld, uit jou gesuip, uit jou gemuld, en jy is in sy hande, en elke dag is jy nog steeds in jou hande, en per ty keer voel jy hier een raardag, ja, want hy die beste vir jou in stoor. Ek sien, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Sy skat, Jesus Christus is skat, sit hier so voor my. En wanneer ek en jy in die nachtmaaltafel denk, dan besef ek, hierdie nachtmaaltafel is eindelijk op die einde van die dag die bewys van die lewe wat hy vir ons is doorgaan. Die bewys dat hy rechtig ons Heere is. Die bewys dat hy ons wil kom syp, so dat ons kan lewe lewe volgens sy onwerp. En wat ek denk aan hierdie nachtmaaltafel, of wat ek nou nou, soos wat ek nou nou gesê, dit is nie dit is nie uit, uitsluitend met my finansies, of met my bezigheid, of met my verhoudings nie, dit is ingesluit, want die Bijbel sê, so dikwils wanneer ek aan hierdie tafel sit, herken ek, dat hy Heere is, herinner het my, aan dit wat hy gedoen het, dat hy sy leven gegeet, het, hy is een wat meer gegeet, het, as ons allemaal saam, want hoekom, hy het hierdie leven ontwerp, hy het hierdie leven ontwerp, vir my en jou, om in hierdie leefde kan leef, soos wat Moes gesê het, Heere, ek gaan nie, Faro, ek gaan nie, as alles wat ons het, nie saam gaan nie, my nie Heere nie, en ek wil jou vandag uitnooi, met hierdie in gedachte, net by hele gedachte van, a life by design, wat al wie is, dat jy vir oomlik sal opstaan, en vir jou elemente sal gaan kry, nachtmal elemente by die tafel hier voor, aan die kant, en dat jy raarig net sal stil raak, en sê Heere, Waarom is jy bezig om my te syp en te mild? Want het kom by my finansies, die heerskap by rare gevestig word in my leven. So kom ons vat hierdie oomlik as een inbiddings oomlik en ons offer ons self met wanneer ons gebruik, gebruik maak 
van die nacht. Zo so kom ons beweeg uit en ons krijgen dit genoeg.